பிள்ளைகளே வணக்கம் நுண்ணறிவினா தரம் ஐந்து புலமை பிரிச்சைக்குரியது இது புலமை பிரிச்சைக்கு அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புலமை பிரிச்சு எழுதும் மாணவர்கள் இவ்வீடியோவினை நீங்கள் பார்ப்பது மிகவும் நன்று கேள்விக்கு செல்வோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை ஆகும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வரும் சனிக்கிழமைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முறையே எத்தனை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வரும் சனிக்கிழமைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முறையே எத்தனை இந்த கேள்வியில் எங்களுக்கு தரப்பட்ட கூட்டு தான் இந்த கேள்வியை நாங்கள் சரியாக செய்து கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் எனவே கூட்டு என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை என்று தந்துருக்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்களுக்கு தெரியும் லீக் வருடம் ஏனென்று சொன்னால் லீக் வருடம் நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருது உங்களுக்கு ஒரு லீக் வருடம் ஆண்டு தெரியும் என்று சொன்னால் நீங்கள் மெத்தனி லீக் வருட ஆண்டுகளை இலகுவாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு லீக் வருடம் என்றா நாலு வருடத்துக்கு ஒரு முறை வரும் என்று அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அடுத்த இருபத்தி எட்டு அதே மாதிரி முன்னுக்கு நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதோடு நாலு வருடத்தை கழித்தோம் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரும் லீக் வருடம் அப்போ முதலாவது லீக் வருடம் இந்த கூட்டில் ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதி வெள்ளி என்றும் தரப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த கூட்டை வைத்து இந்த கேள்விக்கு பார்ப்போம் முதலாவது கேள்விக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆண்டில் ஜனவரி மாதத்தில் வரும் சனிக்கிழமைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முறையேற்று என்று கண்டு அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளிக்கிழமை ஜனவரி மாதம் முதலாம் திகதி அப்போ சனிக்கிழமை என்ன திகதி எது என்ன திகதி இரண்டாம் தேதியாக இருக்கு வேண்டா வெள்ளிக்கிழமை முதலாம் தேதி என்றால் சனிக்கிழமை இரண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்றாம் தேதியாக இருக்கு எனவே நாங்கள் ஜனவரி மாதத்தில் எப்போ முப்பத்தொரு நாட்களை கொண்டிருக்கோம் சாதாரண வருடமாக இருந்தாலும் சரி லீக் வருடமாக இருந்தாலும் சரி எத்தனை நாட்களை கொண்டிருக்கும் முப்பத்தொரு நாட்களை கொண்டிருக்கு அப்போ அதுக்குரிய நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா கலண்டரை போட வேண்டும் விட இருக்கு நாங்கள் விடைய புற பார்த்துக்கொள்வோம் கலண்டருக்கு வருவோம் பாருங்க நான் என்னென்னா ஜனவரி மாதத்துக்குரிய கலண்டரை போட்டிருக்கேன் இந்த கூட்டுப்படி தான் இந்த கலண்டரை போடணும் ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதி வெள்ளி என்ற அடிப்படையில் முதலாம் தேதியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் அப்போ கலண்டரில் முதலாம் தேதி வெள்ளி என்று போடப்பட்டிருக்கு வெள்ளி என்று போடப்பட்டிருக்கு சரிதான அங்கால பாருங்க அங்கால ரெண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி என்று முப்பத்தொரு நாளையும் போட்டிருக்கிறோம் இதில் பாருங்க நாங்கள் இரண்டாம் தேதி சனி என்று சொல்லக்குள்ள அதோட நாங்கள் ஏழு நாட்களை கூட்டி அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை ஒன்பதாம் தேதி என்று வரும் அப்படின்னு நாங்கள் போடலாம் சாதாரணமாக அடிப்படை மாணவர்களும் மெல்ல கற்கு மாணவர்களும் இந்த கேள்வியை செய்வதற்கு இதுதான் இலகுவான வழியாக அமையும் மற்ற மாணவர்கள் மித்திரன் உள்ள மாணவர்கள் அதை செய்து கொள்வார்கள் ஆனால் மெல்ல கற்கு மாணவர்களுக்கு இதை நாங்கள் போடுறதுக்கு வேகமாக போடலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்போ பாருங்க கலண்டர் போட்டாச்சு போட்டு முடிஞ்ச அப்புறம் முப்பத்தொரு நாளும் போட்டிருக்கோம் எப்படி போடணும் ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதி வெள்ளி என்ற அடிப்படையில் வெள்ளி ஒன்றண்டு போட்டு முப்பத்தொரு நாளும் போடணும் போட்டுட்டு பாருங்க இதில் பாருங்க சனிக்கிழமை உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இரண்டாம் தேதி சனி ஒன்பதாம் தேதி சனி பதினாறாம் தேதி சனி இருபத்தி மூணாம் தேதி சனி முப்பதாம் தேதி சனி என்று தெரியும் அப்போ எத்தனை நாட்கள் இருக்குது மொத்தம் ஐந்து நாட்கள் இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக பாருங்க மூன்றாம் தேதி ஞாயிறு பத்தாம் தேதி ஞாயிறு பதினேழாம் தேதி ஞாயிறு இருபத்தி நாலாம் தேதி ஞாயிறு முப்பத்தோராம் தேதி ஞாயிறு ரெண்டு அதிலே மத்தின போட்டிருக்கு அஞ்சு நாட்கள் வேறு எனவே ஜனவரி மாதத்தின் சனிக்கிழமை ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்து அப்போ விடையாக தான் அமைகின்றது மூன்றாவது விடை அமைகின்றது இது ஏன் இப்படி நான் இந்த விளங்கப்படுத்தேன் இதுவும் விட இலகுவான முறையில் இது செய்யலாம் ஆனால் அது மீத்திரன் உள்ள மாணவர்கள் தான் அதை செய்து கொள்வார்கள் சாதாரணமாக மெல்ல கற்கின்ற மாணவர்களாக இருந்தால் இவ்வாறு விரைவாக செய்து கொள்ள முடியும் எனவே இதில் இன்னும் ஒரு கூட்டு சொல்கிறான்னு சொன்ன என்னென்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்தின் முதலாம் திகதி என்ன கிழமையோ அதே மாதத்தின் இருபத்தொம்பதாம் தேதியும் அதே கிழமை இருக்கும் பாருங்க அது எல்லா மாதத்துக்கும் பொருந்து ஜனவரியிலேருந்து டிசம்பர் வரையான மாதத்து எல்லா மாதத்துக்கும் பொருந்து எப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் வெள்ளிக்கிழமை முதலாம் தேதி தானே இதில் 
ஓ வெள்ளிக்கிழமை முதலாம் தேதி அதே மாதிரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியும் முதலாம் தேதி அந்த கலெண்டர் எல்லாம் இருந்து அது வருடத்தின் எல்லா மாதத்துக்கும் போல அது என்ன வருடமாக இருக்கலாம் சாதாரண வருடமாக இருக்கலாம் லீக் வருடமாக இருக்கலாம் இந்த வருடத்துக்கும் அது பொருந்த கூடியது எனவே இதுல பாருங்க சனிக்கிழமை ஐந்து இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்து இருக்கு எனவே நாங்க மூன்றாவது விடையும் கூட கூறட்டம் பண்ண அந்த கேள்விக்கான விடையாக அமையும் சரியாக அமையும் சரிதானே அப்ப அதை நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு காட்டி இருக்கிறேன் சிவப்பனோட பொக்ஸ் அடிச்சு ஒரு கட்டம் உண்ட வேலை இந்த அந்த கட்டத்துக்குள்ள காட்டி இருக்கிறேன் அப்ப சனிக்கிழமை ஐந்து சனிக்கிழமை ஐந்து நாங்கள் திராவிட மூன்றாவது விடயங்களை திருட வேணும் இதே கூட்ட வைத்து இரண்டாவது வேலைக்கு போவோம் அதே கூட்ட பயன்படுத்தி இரண்டாவது வெளிய பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் எத்தனை வெள்ளிக்கிழமை பெறும் முதலாவது விடை ஐம்பத்தி ரெண்டு இரண்டாவது விடை ஐம்பத்தி மூன்று மூன்றாவது விடை ஐம்பத்தி நான்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு லீக் வருடம் எனவே லீக் வருடம் சாதாரண வருடத்துக்கு இந்த கிழமையில காண்பதற்கான உத்திகளை பார்ப்போம் செய்முறை போவோம் இதுல பாருங்க லீக் வருடம் ஒன்றுல முதலாம் திகதி இரண்டாம் திகதி வரும் கிழமைகள் வருடத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று தடவை வரும் ஏனைய கிழமை ஐம்பத்தி ரெண்டு தடவை வரும் இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணி சொல்றீங்கன்னு சொன்னா லீக் வருடத்துல ஜனவரி முதலாம் தேதி வார நாளும் இரண்டாம் தேதி வார நாளும் ஐம்பத்தி மூன்று அந்த ஆண்டுல இருக்குமா ஏனைய கிழமை ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இதுல பாருங்க முதலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கூட்டு சொல்லப்பட்டது முதலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை என்று சொன்னா முதலாம் தேதி எப்பத்தினு இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை ஐம்பத்தி மூன்று இருக்கு ஐம்பத்தி மூன்று என்ற விடயங்களை இதோட வேணும் அடுத்த கூட்ட பாருங்க சாதாரண வருடம் ஒன்றில் முதலாம் தேதி வெறும் கிழமை வருடத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று தடவை வெறும் ஏனைய கிழமை ஐம்பத்தி ரெண்டு தடவை வெறும் சாதாரண வருடத்துல முதலாம் தேதி மட்டும்தான் வார கிழமை மட்டும்தான் வருடத்துல ஐம்பத்தி மூணு ஏனைய கிழமைகள் எல்லாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் லீக் வருடத்துல முதலாம் இரண்டாம் தேதிகள் மட்டும் ஐம்பத்தி மூன்று இருக்கும் மற்றெல்லாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு அப்ப நாங்கள் இதுல வீட்டுல சொல்லப்பட்ட மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை என்று சொன்னா வெள்ளிக்கிழமை என்ற எண்ணிக்கை எத்தனையா இருக்கும் ஐம்பத்தி மூன்றா இருக்கும் வெள்ளிக்கிழத சனி வெள்ளி ஓராம் தேதி என்ற சனி இரண்டாம் தேதி அதுவும் மத்தன ஐம்பத்தி மூன்று இருக்கும் மற்ற எல்லா கிழமையும் எத்தனை இருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் எனவே இந்த கூட்டை நீங்க பயன்படுத்தி மனநலம் செய்வதன் மூலம் இந்த கேள்வியை செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்த கேள்வியை பார்த்து கொள்வோம் கூட்ட பாருங்க மூன்று சிவப்பு நிற முட்டை இரண்டு வெள்ள நிற முட்டைகள் ஆகியவற்றின் விலை ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கும் ஒரு சிவப்பு நிற முட்டையினதும் ஒரு வெள்ள நிற முட்டையினதும் விலை ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டும் ஆகும் கேட்ட கேள்வி ஒரு சிவப்பு நிற முட்டையின் விலை எவ்வளவு என்று கேட்டிருக்கு முதலாவது விட பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாவது விட பதினைந்து மூன்றாவது விட பத்தண்டு தரப்பட்டு இந்த கேள்வியை நாங்கள் ஒரு பெருக்கல் கழித்தல் மூலம் இந்த கேள்வியை இலகுவாக செய்து கொள்ள முடியும் இதுக்கு பாருங்க நாங்கள் இந்த கேள்வியை இந்த முறையில எந்த கேள்வி வந்தாலும் நாங்க செய்து கொள்ள முடியும் நீங்க பாருங்க மாணவர்கள் புலமை பரிசீலித்த மாணவர்களே நீங்க இதுல இது வரைக்கும் நீங்க வினாத்தாளில நீங்க மாதிரி வினாத்தாள் செய்திருப்பீர்கள் அந்த வினாத்தாளில பழங்களை போட்டு இரண்டு பொக்ஸ் அடிச்சு பழங்கள் போட்டு கேள்வி தந்திருப்பாங்க அந்த கேள்வியை நாங்கள் இவ்வாறாக கழித்தன பெருக்கியோ அல்லது கழித்தோ விடைய செய்து கொள்ள முடியும் நாங்கள் பாருங்க சில நேரம் சில கேள்வி பெருக்காமலே உடனே கழித்தே இந்த விடைய செய்யலாம் இதுக்கு நாங்க பெருக்க வேண்டி வரும் அதை எவ்வாறுன்றதை பார்ப்போம் பாருங்க செய்முறையில பாருங்க முதலாவது பாருங்க இதுல நீங்க குறைந்த பிணைப்பையும் கூடிய பிணைப்பையும் பார்க்க வேண்டும் கூடிய பிணைப்பை பாருங்க ஐம்பத்தி நாலு பெருமைதான கூடிய பிணைப்பு அது மூன்று சிவப்பு நிற முட்டை இரண்டு வெள்ள நிற முட்டை நீங்கள் இது செய்முறையை பார்க்க வேண்டாம் கேள்விய பாருங்க மூன்று சிவப்பு நிற முட்டை இரண்டு வெள்ள நிற முட்டை ஆகிய டெவில ஐம்பத்தி நாலு நீங்கள் அதை போட வேணும் ஒரு சிவப்பு நிற முட்டை ஒரு வெள்ள நிற முட்டை என்ற விலை இருபத்தி ரெண்டு அன்று இதை நாங்கள் அப்படியே கழிக்கலாம் ஒன்று பார்ப்போம் சிவப்பையும் சிவப்பையும் கழிச்சோம் என்ற சிவப்பு நிற முட்டை முதலாவது வீட்டுல மூணு ரெண்டாவது வீட்டுல ஒன்று மூணு நிற ஒன்ற கழிச்சோம் இரண்டு அதே மாதிரி வெள்ள நிற முட்டை முதலாவது வீட்டுல ரெண்டு 
രണ്ടാമത് കൂട്ടില് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരണ്ടില് എന്ത് ഉണ്ട കളിക്കാൻ വേണ്ട ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരണ്ട് എന്ന ഇതിലായും ഏതില് ഇരണ്ട് മുട്ടയിലായും ഓവണ്ട് ഓവണ്ട് വരുത് അല്ലാതെ രണ്ട് ഉണ്ട് വരുത് അതാണ് ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്യല എപ്പോഴും കളിക്കേക്ക് എന്നെ ചെയ്യണം വേണ്ട ഒരു പൊരുൾ താ മിഞ്ചോണം അത് എത്രയും മിഞ്ചലാം ഒരു ശിവപ്പ് നിറ മുട്ട രണ്ട് മിഞ്ചലാം ഒണ്ട് മിഞ്ചലാം ആണ് മറ്റ വെള്ള നിറ മുട്ട മിഞ്ച കൂടാതെ അന്ത രീതിയില് ചെയ്യവ അപ്പൊ നാങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണം വേണ്ട ഉടനടിയാക ഇതിലെ പാരങ്ങൾ കുറേന്ത പെരുമാണമുള്ള പിണപ്പ ഇരണ്ടാളെ പെരുക്ക വേണം ഇരണ്ടാളെ പെരുക്കിയും അത് ചെയ്യാൻ മുടിയാണ്ട് മൂന്നാളെ പെരുക്ക വേണം ഇത് ഞാൻ ഇരണ്ടാളെ പെരുക്കിയ ചെയ്യലാം പാരങ്ങ നാം കൂട്ടൊളിയേക്കൻ ശിവപ്പിണ കൂട്ടുക്ക് വാങ്ങ ചെയ്യ മുറയ്ക്ക് പാരങ്ങ പുള്ളിയുടെ ഒരു ശിവപ്പ് നിറ മുട്ട ഒരു വെള്ള നിറ മുട്ട രൂപ ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം പോട്ടുക അതല്ലാതെ രണ്ടാള് പെരുക്കിയിരിക്കൻ പാരങ്ങ ഒരു ശിവപ്പ് നിറ മുട്ടയായി ഒരു ശിവപ്പ് നിറ മുട്ട രണ്ടാള് പെരുക്കി രണ്ട് ശിവപ്പ് നിറ മുട്ട വന്നിരിക്കും അതേമാതിരി ഒരു വെള്ള നിറ മുട്ടയായി രണ്ടാള് പെരുക്കി രണ്ട് വെള്ള നിറ മുട്ട വന്നിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടാള് പെരുക്കി നാപ്പത്തി നാല് വന്നിരിക്കും അത് ഉങ്ങളെ പെരുക്ക തരികയും സാധാരണമാക അടുത്ത വട്ടം പാരങ്ങ പെരുക്കി വന്ന വിടെ പിണപ്പുള നാപ്പത്തി നാല് പെറുമ അങ്ങ് മുതലാവത ഇരിക്കുന്ന പിണപ്പ് പെരുക്കാമൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിണപ്പ് ഇരിക്കല്ല അമ്പത്തി നാല് രൂപ പെർമതിയാണ് പിണപ്പ് അന്ത പിണപ്പ് താൻ കൂടെ ഇനി അന്ത പിണപ്പ് കൂടെ ഇതാ കളിക്ക വേണം അത് പെരുക്ക് വന്നത് നാപ്പത്തി നാല് പെർമതിയാണ് പിണപ്പ് കളിക്ക വേണം രണ്ടാമത് ഘട്ടം പാരങ്ങ പോട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത് ഘട്ടം കൂട്ട പാരങ്ങ മൂന്ന് ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട രണ്ട് വെള്ള നിറ മുട്ട രൂപ അമ്പത്തി നാലുണ്ട് എളിയിക്കുന്ന അടുത്ത നാ പെരുക്ക് രണ്ടാള് പെരുക്ക് വന്ന പിണപ്പ് ഇരിക്കല്ല രണ്ട് ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട രണ്ട് വെള്ള നിറ മുട്ട രൂപ നാപ്പത്തി നാലുണ്ട് തന്നിരിക്കും ഏതാവ കളിത്തിരിക്കാൻ പാരങ്ങ മൂന്ന് ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ മുട്ടയിലേന്ത് രണ്ട് ചുവപ്പ് നിറ മുട്ടയെ കളിച്ചാൽ വേണ്ട ഒരു ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട വരും രണ്ട് വെള്ള നിറ മുട്ടയിലേന്ത് രണ്ട് വെള്ള നിറ മുട്ടയെ കളിച്ചാൽ വേണ്ട പൂജ്യം രണ്ടിലേന്ത് രണ്ട് വേണം പൂജ്യം പൂജ്യം വരുത് അയിമ്പത്തി നാലിലേന്ത് നാപ്പത്തി നാല കളിച്ചാൽ വേണ്ട ചുണ്ണ പത്ത് പത്ത് പേരുത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പൊറം താ മിഞ്ചി ഇരിക്കുക അത് ഉണ്ട് താ മിഞ്ചി രണ്ട് മിഞ്ചിലാം പിറച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മിഞ്ചി നാങ്ങൾ രണ്ട് ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട ഇരുപതണ്ട ഒരു മുട്ടയെ കാണണ്ട ഇരുപത് രണ്ടാള എന്ന പിരിച്ച വേണ്ട ഒരു മുട്ട വരും അത് കാണലാ വില പോവാ ആണാ ഒരു വെള്ള നിറ മുട്ടയും വന്ന കാണ്പത് കഠിനം അപ്പൊ അത് കേറ്റ മാതിരി ഒരു പൊരുള്ള വരം പണ്ണോണം ഒരു മുട്ടയെ വരെ പണം ഒരു ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിത്ത് വിട്ട ഇനി വേങ്കൾ കേട്ട കേൾ ഒരു ചുവപ്പ് നിറ മുട്ടേന്റെ വില പത്ത് കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാച്ച് എന്നെ ഇന്ത കേൾക്കുരിയ വിട കണ്ടുപിടിച്ചാച്ച് ഏനെ കേൾ ഞങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു കൊള്ളുവതൊക്കെ കൂറുകണ്ട് അടുത്തത് പാപ്പം വെള്ള നിറ മുട്ട എവിടെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക കിലാകുവാണ വഴി മുൻകൂട്ടുകൾക്ക് പോകണം പഴയ സ ഉങ്ങൾ എന്നെ പഴയ കൂട്ട കേളിലുള്ള കൂട്ട് പോകണം വെള്ള നിറ മുട്ട ഉങ്ങൾ തരികയും ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട പത്തണ്ട വെള്ള ഒരു ചുവപ്പ് നിറ മുട്ടയും മുതലാത് കൂട്ടിലെ അന്ത കൂട്ടിലേക്കല്ല മുതലാത് തന്ത്രിക്കുന്ന കൂട്ടില്ല ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട കൊണ്ടും വെള്ള നിറ മുട്ട കൊണ്ടും ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം തരപ്പെട്ടിരിക്കല്ല അതില്ല ചുവപ്പ് നിറ മുട്ട എവിടവ് പത്തണ്ട ഇരുപത്തി രണ്ടിലേന്ത് പത്ത കളിച്ച വേണ്ട വെള്ള നിറ മുട്ട വരും എവിടവ് പന്നിരണ്ട് എവിടവ് പന്നി രണ്ട് ഇനി വെള്ള നിറ മുട്ട എവിടവ് പന്നിരണ്ട് ഇനി ഇനി നാങ്ങൾ എന്താ കേൾക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഉദാഹരണമാക പത്ത് എന്നാ പത്ത് വെള്ള നിറ മുട്ട എവിടെ വേണ്ട ചൊന്ന ഒരു വെള്ള നിറ മുട്ട ഉങ്ങളും തരും എവിടവ് പന്നി രണ്ട് അത് പത്താള് പരിധിന അതിന് അല്ല ഒരു വെള്ള നിറ മുട്ടേന്റെ വില എവിടാ പന്നി രണ്ട് ഏഹ് ആ പത്താള് പരിക്കണം വേണ്ട നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അപ്പൊ അതാ പെരുക്കൽ മുട്ട ചെയ്ത് കൊള്ളണം ഇതിലെ രണ്ട് കേൾക്കി പോകുന്നതൊക്കെയാണ് വായ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിചയം അപ്പൊ ഇതാ നാങ്ങൾ ഇന്ത രീതിയില ചെയ്മുറയില ചെയ്ത് കൊള്ളാം വേണേ നിങ്ങൾ മാനവകള് നിങ്ങൾ മാതിരി പരിചയില ഈടുപെട്ടിരിപ്പിങ്ങ ഇതുവരേക്കും അതിലെ വാര കേൾക്കി ഇവ്വാറും വൽവേറെ കേൾക്കി വരുമാൻ ചൊന്ന ഇത് പഴങ്ങളെ ഇരണ്ട് പെട്ടിക്ക പോട്ട് അവൻ അന്നാശി പഴം രണ്ടും ഒരു ആപ്പിൾ പഴമും തന്നെ അങ്ങാല ഒരു പെട്ടി രൂപ എന്ത് പോട്ടെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പിടിയാണ് കേൾക്കിയ ഇന്ത അടിപ്പടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യല ചില നേരം ഇരണ്ടാളെ പെരുക്കാമളേ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിക്ക കൂടിയതൊക്കെയാണ് വായ്പ് അധികമാക ഇരിക്കും കേൾക്കി അപ്പൊ നീങ്ങൾ ഇന്ത പൈജിയ ഇന്റർ
அனைவரும் நீங்கள் கல்வியில் முன்வர வேண்டும் இந்த கொரோனா விடுமுறையில நீங்கள் வீட்டில் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே உங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இந்த ஐக்கு தமிழ் எஸ்பி என்ற யூடியூப் சேனல் உதவும் என்பதில் ஐயம் இல்லை நன்றி வணக்கம்